ダジャレをよく言うやつだとか、まあ、個性的だよとかいろんなことを業界内で言われておりますが多分パブリックでは私はアカデミックな人だと映ってるはずなのでそこへの情報なんかもね待ちたいなんだんだと思っておりますはいメールはですね公式サイトの募集フォームから送ってくださいたくさんのメールお待ちしておりますよもちろんアンドキャストでご覧の方はコメントでも OK ですということでねコメントたくさん出てますあのね本当ねあの月曜日の森久保さんも言ってましたあのコメントの流れのが早いって本当早いですねええーあいくつかわかりますよアカデミックと骨折ってワードだけはよく見えます<笑>はいはいはいはいはいはいあっカミカミっていうのが出ますああの先に注意しておきます僕はですねあの喋りたいことはいっぱいある分よく噛みますそこは気にしちゃダメですえ噛んでなんぼですからえ甘噛みなんてのは噛んでるうちに入りませんえそういうことでそこら辺もうまく受け入れていただけましたら幸いでございますということでそろそろ行きましょうかねはいえー、アンドキャストは福山城のラブナイス今日から深夜のお付き合いよろしくお願いいたしますのラブナイツましてこんばんは福山潤ですいいですね改めましてこんばんはこれもラジオパーソナリティ DJ といったらこれ必ず出てくる言葉ですからね、えー、これを言ったなんぼっていうところがありますから初めて言いましたおはずでございますということでまあオープニングが終わった段階なんでまあ台本上まあ一応台本なんてありますからこういうふうにね一応進行表なんてあるわけですよ、えー、それの中に書いてあるんです、えー、どんな手応えですかあるわけがない<笑>あるわけがないんですよ、手応えなんていうものが。ええー、やっぱりここのところはね、皆さんの中で、ほら、だって、超絶早いですよ、これ。アメリカのバラエティ番組でもこんなテロップの速さじゃないでしょ<笑>ええー。え、こういう中でやらせていただいてるんで、自分の中で手応えを感じるようになるのは、もうちょっとテンションが上がってからかなと思ってます。いや、ダメなんですよ、これ。私、テンション上がってくると早口になっちゃうので、今日深夜ですから、ゆっくり喋ろうと思ってたんです。えー、なので、このテンションでね、やっていきたいと思っておりますよ、最初は。えー、ということで、まあ、他の曜日のメンバー、えー、いらっしゃいますね。えー、先ほど言いましたが、月曜日は森久保さん。そして火曜日、吉野さん。そして水曜日は私で、木曜日は諏訪部さんということで、まあ、言ったら、この声優業界の、言ったらもう、本当にもう、ドホン言ってる方々、えー、その中に私が、あのー、まあ、水曜日で入っているということは、もうこう言っても過言じゃないんじゃないでしょうかね。僕はもうカリスマ声優であると。えー、言うならばもう私はもうカリスマ声優に入ったと言っても正しいのではないかなと。えー、ということでね、あのー、私はもう今日からですね、この瞬間からカリスマ声優という立場でこの発言をしていきたいなと。<笑>えー、思っております。え、やっぱりこのラジオだと、自画自賛ができるといいですね。パートナーがいると突っ込みますから、いろいろと。自分で言うなとか言われますから、言いますよ誰が一番自分を褒めるって言ったら自分しかいないでしょうよえー、みんな自分を愛していこうよ。自分を大切にしていこう。えー、誰よりも、親よりも自分を愛しているのはあなたです。はい。<笑><笑>さて、番組名に入っているアンドキャストについてもここで説明していきましょう。えー、アンドキャストは、キャストと遊べる新あ、動画配信サービスでございます。先ほども言いましたが、この番組が動画で配信されてます。どうもどうもどうもどうも。はいはい。そして、アンドキャストで見てくれている人は、コメントも送ってくれていますね。こんばんは。はい。あ、今あの、なんか好きっていうのが見えましたけど、それって、俺のことかな。そうですか。ありがとうございます。
。はい。早すぎてね、下から上に上がってるはずが上から下に降りるように見えるっていうね。<笑>車の回転とかヘリコプターのね、あの、プロペラと同じですね。はい、どうでもいいですね。はい。ということで、そして、エールというものがありまして、こちらはですね、画面の下の方で遊べるクエストに参加するときに、えっ、ー、と、皆さんちょうど見ながらやってくださいね。はい、あの、そうするとみんないっぱいアバターが出てますね。はい、コメントも出ております。そして、なんかモンスターがいますね。竜が今出ておりますが、ええー、そこのに右下のボタンをタップするやつで、これを押すとですね、えっ、ー、と、普段は、あの、シャボン玉が流れるんですが、それ以外にもいろんなアイテムが出せるそうです。あ、結構、猫、ね、やら、あ、おい、ランスロットが出たじゃないか。誰だランスロット出したのおすげえ、またランスロットおいすごいね。ランスロットは相当な攻撃力ですよ。はい。ということで、いろんなものが投げれるということでございます。えー、これもね、なんかいろいろとね、これだけでも遊べそうですよね。いろいろね。はい。まあ、ちなみに、アンドキャストのホーム画面のプレゼントに、ラブナイツの番組開始を記念したプレゼントのエールアイテムが届いているそうですので、ぜひともですね、まだ受け取ってない方はぜひチェックしてみてくださいね。はい。そして、アバターの衣装なんかもあるんですね。あ,あの、いろんな、あユヒーもいるし、あの、ルルもいますね。いろんなのがいますね。ええー、これ嬉しいですね。自分のやったキャラクターがね、こういうところにいてくれるというのは。はい。ということで、あの、ちなみにこのエールなんですが、参加した方がどれくらい放送時間内に出してくれたかが、番組の最後にクエストランキングとして表示されます。そのクエスト、クエストランキングには、クリア順位ごとの報酬もあるそうで、えー、1位が天外付きベッド。これ、何に使うんですか天外付きベッド。部屋部屋にうわあ、僕知り合いで、あのー、自宅に遊びに行ったら、ベッドが天外付きベッドだったやついるんですよ。<笑><笑>え、天外付きベッドなのいや、男ですよ<笑>え、うんって。ちょっとね、その時、あ、いるんだなと思いますよ。そして2位から5位はユニコーンのぬいぐるみ。今、ユニコーンといえばね、僕は思い出深いのエリア88ですね。え、え、世代的にわかるかな読んでください。名作ですよ。はい、6位から10位がで、ね、バクのぬいぐるみ。なるほどね。バカ夢を食い終わすからね。11位か、えー、11位から100位が食題。なんでこれなの<笑>な、なんでろうそくの台なのバクのぬいぐるみが来て。そして100位、1位から1000位がポスターとね。そして参加者全員補助がエールチケット30個となっておりますよ。はい。ということで番組終了時にランキングに入っていた人はハンドルネームをご紹介しますのでぜひ参加してみてください。ということで、えー、いろんな楽しみ方ができるアンドキャストはアプリをダウンロードすれば見ることができます。ちなみに本編終了後にはアンドキャストだけで見ることができるおまけ放送もありますので、まだ手に入れてないという方はぜひこの機会にアンドキャストでもこの番組をお楽しみください。まあ、だって、ここだけのおまけ放送ですからね。まあ、いろんな話ができるんじゃないでございましょうか。はい。ということで、そんなアンドキャストでご覧の方に特に参加してもらいたいこちらのコーナーオビナイツ月曜から木曜場などパーソナリティが同じテーマの質問でそれぞれ選択肢を考えていき、皆さんにエールで答えていただくこちらのコーナー。えー、早速参りますよ。えー、今週の質問はこちらでございます。初デートで行きたい場所ははいということでね初めての生放送はドキドキしますそして初めてのデートもドキドキということでこんなテーマなんだそうですよ、えー、確かにまあデート初めてまあ私男女ともにですねどんな服着ていこうかしらどんなもてなしをしてくれるのかしらなんてドキドキしますねええー、まあそうデートもライブ生でございますからねということで私あの考えましたデートってね僕ねそんなに得意じゃないんですよね何をしていいかが分かんなくなる中でその中でまあひねり出しました今の僕ならこうするかなということでということで選択肢は2つえー、こちら早速発表していきましょうまず A 深夜のスリルドライブ。えー、私あの、車大好きでよくドライブするんですよ。深夜もよく走ります。ということでね、あ深夜に待ち合わせをしまして、あじゃあ今夜12時きっかりに君の家に迎えに行くよみたいな感じで行きまして、それ乗りますよね。そこからスタートしまして、まあ大体あの、いろんな山の中とかね、そして海沿いとかね、いろんなとこ、そう、どうでもいいじゃないですか。高速飛ばしてバーって行きながらね、えー、もちろん安全運転です。僕ね、スピードなんか全然興味ないので、ただ楽しい会話をやりながら、ちょっと薄暗いとこに行きましてですね、そこで突然真顔になります。<笑>そうすると横にいる方は、え、なになになにああ、ごめんごめんごめん、ごめん、ああ、そっか、見えなかったね。みたいなことを言いながら、そういうことで、え、なんかいたのみたいな、いやいやいや、気にしなくていいから、気にしなくていいから、みたいなことを織り交ぜながら、ひたすらひたすら僕にドキドキさせられるドライブデート。えー、いいんじゃないでしょうか。スリルドライブです。えー、リアルな方じゃございません。えー、僕に驚かされるやつです。さあ、そして、B! 博物館へ。
いやこれね、先ほど言いましたけど、私、アカデミックな、あの、やっぱキャラクターで売っておりますので、まあ、いろいろな知識とか、そういったものを、やっぱインプットしなきゃいけないな、なんて。えー、博物館行くといろんなものが見えますよね。えー、日本の博物館行けばですね、昔どんな生活を日本人がしていたのかとか、えー、そしてまあ、あ、最初は縦穴式住居、横穴とかだ、つんだったんだね、なんていうことを言いながら、自分たちのルーツを探りながらね、ほら、見てごらん、ここにあるのはなんだろうね。そう、ドキだよ、ドキドキしてくるね、なんていうこともね、やったりするわけでございます。さあ、出ました。まあ、これが私のね、くだらないダジャレというものでございます、えー、こんな感じで時々入れていきますのでね皆さんもこれ長くお付き合いしてくださいねそうしていくことでまあ、会社の上司なんかがね言ったりするときにもねなんか優しい対応が取っていただけて株価がちょっと上がるなんてこともあり得るかもしれませんさあということでねこちらの2つだったら皆さんはどちらが好きなのか A か B のどちらかをエールで投票してください、えー、投票するときはエールを送りたい方のパネルに先にタッチしてくださいそれからエールを送ってもらうことで投票になりますのでぜひ皆さんどんどんエールを送ってください制限時間は5分。クエストが画面に出てきたら好きな方にエールを送ってくださいね。えー、アンドキャストでご覧の皆さん、たくさんの投票お待ちしております。さあ、そこで、ここでは突然ですが、えー、一曲お聴きいただこうかと思います。まあ、そのアンケート取ってる間にもね、これ有効使おうということです。えー、オープニングで言った、初解禁ではないんですね。私もね、あの、普段声優をやっておるんですが、えー、あの、ちょっとアーティスト活動なんかもさせていただいておりまして、あのー、ポニーキャニオンさんから CD を出させていただいております。そんな、そのポニーキャニオンさんです。あの、去年。あの、もう、私、デビューシングルを出させていただきまして、そちらがですね、あの、ホームメイド家族のクロさんが作詞をしていただきまして、えー、あの、パーフェクトヒューマン、あの、一斉風靡しましたね。あちらの、あの、作曲のジュブナイルくんがですね、作曲を担当していただきまして、大変かっこいい、えー、曲を作っていただきまして、それを聴いていただければなと思っております。それでは、お聴きください。カリスマセーフで、キープゴンヨン。風が雨が回るわ「喜怒哀楽と暴落と踏んだ」「何度も超えて国境にいるんだ」「いつも理想と現実の狭間までもがいてゲットしろ」「Keep going o Keep on m o t o 一本一本昨日以上」「Keep going o Keep on m o v e o でも奇跡を起こせよ」順のラブナイツ文化放送、東海ラジオ、そして、アンドキャストでお送りしている、アンドキャストアワー、福山ジョンのラブナイツ。では、ここでいただいているメールを紹介いたしましょう。はい。初メールでございますね。えー、こちら、ラジオネーム、ヒーのカールさんからいただきました。ヒーのカールですね。わかりました。えー、ジュンジュン、こんばんは。ラブナイツパーソナリティ、おめでとうございます。ありがとうございます。いつか福山さんの冠番組を聞きたいと思っていたので、とても楽しみにしていました。深夜ですし、思いっきりおしゃべりモンスターになって大丈夫ですので、安心してくださいね、と。いやー、ありがとうございますね。えー、まあまあ僕もね、まさか本当に生で、こうやってラジオやる機会が来るって、実はあんまり思ってなかったんですよ。やっぱりあのー、僕も声優になって、あのー、やっぱり最初あのー、やっぱりこの声優の本線って言いますと、やっぱり声の演技ですから、そこのところをしっかりやらなきゃいけないなということで、僕のパーソナル分はとにかくシークレットにしようということで、えー、僕の人間性をなるべく封印して生活をしておりましたので、なかなかこう僕のパーソナル分をお届けする機会っていうのがですね、長らく更新していないブログぐらいしかなかったと。
いうところだったんで、ようやっとですね、あの、ベールを脱ぐ時が来たかななんていうことを思っております。ええ。あの、だから皆さんが知っている普段のパブリックな私は偽物でございます。<笑>ええ。なので、信じて、<笑><笑>まあまあ、大して変わりはしないですけど、本当にありがとうございます。もう本当に楽しい番組していきたいですね。はい。続きまして、えー、ラジオ、ラジオネーム、ひみなみさんからいただきました。ありがとうございます。えー、福山さん、こんばんは。えー、ラジオスタート、おめでとうございます。ありがとうございます。初回ということで気合が入っていると思いますが、そんな初回の今日は、どんな服装でいらっしゃいますか詳しく教えてください。えー、っと、あの、ずっと10年間用してます、パーカーです。10年使ってます、これ。はい。いや、10年前に買った時は、やっぱりね、あの、いなんか、一点豪華主義じゃないですけど、ちょっと高めのものではもう10年以上なんですよ、このパーカー。え、ちょっと、その当時では、ちょっとお高いものでも、まあ長く着れるからいいやと思ってやったら、まあ十分元取りましたね。<笑>ええ。10年以上です。はい。これ着ております。何回選択しても下手らないですね。なぜかって言ったら最初から下手ってるからです。<笑><笑>いや、これリメイクものなので、はい。なので、あの、大変ですね。あの、便利に使いますね。特にこういう季節の変わり目なんかはね。はい。ということで、まあ、えっ、ー、と、アンドキャストで映像も出てるので、普段どういった格好をしてるのかだけじゃなくて、まあ、ちょっとね、あの、自分の持ってるものとかもどんどん持っていこうかなと思っております。じゃあ次行きます。えー、ラジオネーム、みたらし団子さんからいただきました。福山さん、こんばんは、こんばんは。ラムナイツ水曜パーソナリティ収入おめでとうございます。えー、私は、えー、夜型人間なので、この時間はいつもグダグダとしてしまうのですが、10月からは福山さんのおしゃべりを聞きながら過ごせるのかと、とても楽しみです。アンドキャストでは、えー、映像も配信されるということで、早速インストールしました。あ、ありがとうございます。えー、前々からラジオをしたいとおっしゃっていた福山さんの待望のラジオ。私たちファンはもちろん、福山さんご自身もどんなものになるのか楽しみにされているのではないでしょうか。福山さんはラムナイツでこんなことがしたいという要望などはありますかああ、なるほどね。あの、やっぱり、僕、ラジオ聞くのが好きだったので、もうとにかくあの、いろんなラジオを聞いたりとかしてたので、やっぱりあの、このリスナーの皆様からの、あの、メールとか、そういったそのアイデアとか、そういったネタとか、そういうガンガンガンガン攻めたものを送っていただきたいなと思っておりますね。えー、その中であの、私も勉強していきたいなと思っております。えー、なので、これからもいろんなものを、このコメントもそうですけど、あの、アンドキャスト上でも、そしてメール上でもいろいろ募集しますので、あの、初めてまだメールなんかしたことないわっていう方でも、もう本当気にせず送ってください。えー、私それをお待ちしておりますので。おということで、えー、この音が鳴ったということは、先ほどのオビナイツの投票結果が出たようです。今週のテーマは、初デートで行きたい場所はでしたが、ということで、結果が出ましたね。あら意外ですね。僕にとっては意外ですね。じゃあ、発表します。A! 深夜のスリルドライブ !64.63%!B! 博物館へ !35.37%! ということで、え、こちらは、A の深夜のスリルドライブが選ばれましたえ、マジで本当にスリルドライブがいいの絶対ドキドキを聞きたいでしょ博物館でしょ違う<笑>いや、だって、博物館行ってドキドキが聞けた後に、じゃあこれなんかもやっぱりするよね。あ<笑>、ドキじゃなかった。ドグーだったね。ドグードグーしちゃうっていう滑ることも聞けるんですよ。だってスリルドライブで滑ったら事故ですからね。ダメでしょ博物館でいくら滑ったでもうやだもう、純くんたら、はつって、振り合えるわけですよ。車の中で運転したら振り合ったらハンドル取られて壁に行きますからね。危ないですから。いやー、これびっくりですね。スリルドライブですか。いやー、皆さん怖いものが大好きなんですね。どうもありがとうございます。ということで、明日はどんなアンケートになるのか、放送をお楽しみに。こちらはテーマメールを紹介していきます。ここからはテーマメールを紹介していきましょう。今日のテーマは、福山純って知ってるです。ということで、早速紹介いたします。はい。のびーるーさんからいただきました。人生初ラジオメールです。お、ありがとうございます。福山さんは、よく女性っぽい役をされている印象があります。違和感なくとても艶やかに演じられていて、すごいなと見るたびに思います。これからもどんどんおね役に挑戦していってほしいです。ああ、そうなんですよね。私、あの、まあ、自分でこれ言ったわけじゃないんです。いろいろなこう雑誌とかでこうインタビューで答えると、大体、カメレオン声優なんていうことも言われましてね。えー、まあまあ僕はそんなこと思ったんですよ。不器用な方ですから。てかも、まあなんかね、変幻自在だなんていうお褒めの言葉をいただいたりするわけですよ。えー、まあでも私はそんな、まあ謙遜することでもないので、まあ褒めたい言葉をいただこうかななんて思っておりますが、まあ、そういう艶やかな役も僕に向いてるかななんていうことは思わないわけですよ。やっぱ僕、やっぱりこの、そういった色っぽさないので。ですがまあ、不思議とマイクマイタスとなっちゃうんですね。これがね、
。不思議なものなんですよね。まあ、コツはですね、まあ、なんと言いますか、心の中の女性を解放すると言いますか。えそこのところで、まあ、極物としてやるとかじゃなくて、やっぱり女性になればいいんです。ええ印象的な女性役は、あ、あの、一応、あの、女性役はやってないです。<笑>一応言いますよ。女性的なね。えあの、印象的なので言うならば、私、あの、ずっと、少年役とかでヒーローとか、えー、主人公を多くやらせていただいた幸運な、えっ、ー、と、声優の一人だと思うんですが、印象的だったのは今からもう何年前ですかねあのー、もう5年ぐらい前ですかねあのー、初めてヒロインをやらせていただきまして、あのー、イクシオンサーガー DT という、あのー、江口拓也いるじゃないですか。あいつが主役でやってた、あのー、最高になんとこのシリアスなお話がありまして、<笑>この中でまさか私がヒロインに抜擢されるという。もちろんメインヒロインがいるんですよ。サブヒロインです。ええー。あのー、まあ、どんな話だったかと言いますと、えっ、ー、と、主人公が転生します。ええー。いや、よくありますね。流行りです。そしてそこにライバルが出てきます。かっこいいです。声は神谷博さん。盤石ですね。えー、えー。そこの中の戦いの中で、その神谷さんの役が弾を潰されます。ええー。何か聞かないでください。えー、弾を潰されるんです。えー、えー、やっぱりあの、命のやりとりもしますからね。ファンタジーの世界だと。その弾を、えっ、ー、と、神谷さんの、あの、キャラクターが、えっ、ー、と、取り返しに行くという役でございます。えー、やっぱりね、あのー、これだけ言うとわからないでしょう。見ていただくと全てがわかります。<笑><笑>あのね、あの、これ本来だったら、あの、ネットワークゲームが母体となってるはずだったんですよ、イクションサーガーっていう。アニメの,ニメの内容で独自の路線行き過ぎてたんですよね。ええ。あの、その中で私、ヒロインの、えっ、ー、と、言ったらば、あの、女性、なけ、あの、心は女性なんですが、体は男性という、えー、マリアン・デールという役をやらせていただいておりまして。これがですね、僕大変楽しかったなと思っております。はい、続き、言いますね。はい。えー、こちら、友達ゼロさんからいただきました。お、君もかいえ、福山さんは、お友達がいらっしゃらないとおっしゃっていました。とこしえにここを貫かれるお姿、とても素敵だと思います。そうなんですよね。あの、よく言うじゃないですか、友達いっぱいって。でも友達って数じゃないと思うんですよね。質だと思うんですよ。だから私はですね、数少ない、もう友達の域を超えた方々が数人だけいます。えもうそれはもう名優と言ってもいいでしょう。ですがその、まあ言ったらまあ、あ彼友達だよみたいな薄い付き合いは私しません。なので声優でよく聞かれんぞインタビューで。えっと、声優の中でお友達はいますからいませんっていう。<笑>友達はいませんっていう。え、みんな敵ですって。こう、そういうふうに答えております。それぐらいこう、まあ、切磋琢磨していこうじゃないかというところなんですが、まあこういう発言をしているせいで多分福山淳スペースで闇が出てきてしまうんでしょうね。え、そこのところはまあ否めません。はい、じゃあ次行きます。はい。えー、こちらレオナルドカッコカリさんからいただきました。ありがとうございます。えー、福山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。えー、深夜の生放送、お疲れ様です。私の知っている福山純情報は、よく骨を折るということです。一年間の目標に骨折しねを掲げるほど、よく骨を折る福山さん。ですが、約数ヶ月で骨、えー、もろとも目標が砕かれたこともありましたね。<笑>そうなんですよね。えー、個人的に、とある馬グループのイベントのオープニングで、会場を走り回った際に転倒し、鎖骨を折り、そのまま何事もなかったように、イベントを続行したエピソードが一番印象です。素敵です。今年は骨折しましたかと。2年しておりません。いやーよかったです。今からですね、2年前にあの骨折のプレートを抜く手術をして以来、あの、折っておりません。ええー。あのー、毎年折ってました。4年連続で。あばら、えっ、ー、と、右肩、左足、右手とおりましてですね。<笑>いやー、あのー、本当その4回の骨折で僕は勉強しました。骨折はめんどくさい。すごくめんどくさい。リハビリもあるし、あとあの、なんて言ったらいいんですかね、あの、あの、寝返り打てなかったりとか、あと周りから言うと骨折ったんだって、また骨折ったんだってつって、え、なにその骨折ってウイルス性なのみたいなこと言われるわけですよ。<笑>ええ。なきゃあるかとは言いながら、気をつけてください。僕が触ったら骨折りますよ。みたいなこともやったり、ごちゃらけなきゃいけないという大変めんどくさいんです。ええ。なので皆さん、あの、骨だけは気をつけてくださいね。あただまあ、私、骨はもう折っておりませんがですね。骨折ったな、と思うぐらい大変な仕事はよくやっております。はい。そうなんです。僕、頑張っております。<笑>えー、ということで、こんな感じでメールもいただいております。えー、皆さんにとっての私の印象はお変わりいただけましたでしょうかこんな感じで引き続き生メールをお待ちしております。メールは公式サイトの応募フォームから送ってください。お待ちしております。ランドキャスターは、福山市、ラブナイツ。
福山潤のラブナイツ福山潤他の人からすると謎が多い人物であるらしい私福山潤そこでこのコーナーではあなたが知りたい僕のパーソナルなことに関するテーマを送ってもらいそれのベスト3つまり福山潤を考えて発表していきますという水曜のオリジナルコーナーの一つでございますまああのいろいろとこのねラジオ始まる前の打ち合わせとかそういったねあのリハーサルみたいなことでも言ったんですが僕の生活スタイルがどうもあのびっくりされることが多々あるようでしてえーとあのよくスタッフとかにもびっくりされることも多々あるようでしてだいたい声優仲間と話していてもこういうことってあるよねって言っても共感されないことが多々多くありましてえそんな私のことをですね皆さんに勉強していただこうというコーナーでございますということでね今日はあの初回ということであの皆さんからメールはもうもらえておりませんのでスタッフさんからの例題でやってみましょう。こういうコーナーですよということで、えー、今回やってみるのはこちらです。外食で選びがちな食べ物順、ベスト3を教えてください。というクソつまんねえお題でございます。<笑><笑>何これ<笑>差し障りのなさすぎでしょう。もうちょっとある、あるでしょもうちょっと。ない、差し障りない。これから行く、これジャブから行くんですね。えー、ジャブで終わらない大丈夫だって食べるもんってだ、だって、外食で選びがちって言ったら大体一緒でしょ大体。あるでしょだって、お店選びならわかりますけど、選びがちは食べ物でしょ大体そんなもんやってるの変わっ、え、変わったもんないでしょはい。あれある変なのあるおかしいな。ということで、私は、あの、外食、基本外食です。あのー、僕の自宅冷蔵庫ないので、自炊できないので<笑>、で、電子レンジもないので、あの、冷凍食品も、あの、解凍できないので、基本外食です。なので、私は一人で食べに行ったりもすることが多いので、まあ、そこのところで私が、まあ、でも食べたいなと思ったらこれだな、なんていうのがあればなということで、まあ、一つ、二つ、三つぐらいはありますよ。ということで、もういくらでもすぐ出てきますよ。普段のことですから。はい、はい、はい。じゃあ、行きます。ベスト3、行きますよ。はい。焼肉。<笑>これ当然でしょ。だってみんなよく焼肉二人じゃないといけないとか大勢じゃないといけないなんていう、ちょっと舐めたこと言う人いるじゃないですか。何を言ってるんだと。七輪を独り占めして、ハラミならハラミを。そして、例えば僕はミノが大好きなんです。焼肉で一番好きなのはミノなんですよ。あのね、ミノのね、この評価の低さに僕は憤りを感じております。え、ミノ好きな人ほーらあほら、ポニーキャニオンさんと弊社マネージャー気使って、笑顔であげましたよ。実際絶対好きじゃないんですよ、ミオなん。ミ、絶対、ね、どうせ味噌でしょ食うの、俺は塩で食うのが好きなんですよ、ミノは。いやね、本当にミノ、よく言うじゃん、ガムみたいでいつ飲み込んでいいかわかんない。そりゃいいミノ食ったことねえから言うんですよ。ガムみたいなミノでも食ってか食うほどうまいんですっていう。それやらよく言うじゃないですか、焼肉食って。どんな、どんな、英語ランクのお肉はどうですかうわ、すごい柔らかい。柔らかいは味じゃねえんだよって。完食だっつんだっていう。まあ、そんなことはいつも感じながら私は焼肉に行って、ミノを独り占めするのが大好きなんです。えー、なのでね、焼肉は一人が一番いいですね。まあ、何人で行くのも楽しいんですが、えー、何人かで行くとミノ食うの俺だけなので。<笑>え、なので皆さん頑張ってミノを食べてですね、ぜひともミノの地位を向上させていただきたいと思います。ということで、第2位でございます。バサシ。<笑>いや、もう夜はバサシでしょういやー、焼いた後は生ですいやね、これね、ほんとね、やっぱあの、僕ら声を使う仕事ですので、大体まあ毎日毎日夜終わった後ね、なんかこう喉なんかの油がないな、なんつって、もしくはこう、やっぱこう、タンパク質、動物性タンパク質を取って喉を潤そうな、な、そんな感じになるわけですよ。だからですね、居酒屋入ってバサシ。居酒屋入ってバサシですよ。あの、バサシの中に赤みがあって、そしてサシが入ってるのと、ちょっと縦紙ってあるじゃないですか、油。油、あれがいいんですよ。あれがいいんです。まあ、別にあのー、医学的な何の根拠もないですよ。でも、その、縦紙を食べるとなんか喉が滑らかになったような雰囲気に陥るということでね。え、それで、ね、あの、馬刺しを食べるというのがですね、私最近っていうかずっと多いことでございます。いやー、いいですね。馬刺し3ラウンドぐらい行ってごらんなさい。お腹いっぱいになる。え、そ、え、え、3ラウンドラウンド、え、ラウンドって言いませんだから馬刺し何種盛り行きますよね。もちろんその1人前じゃこれ満足いかないじゃないですか。だって馬刺ししか食わないんだから。<笑>バサシしか食わないんだから。え、なんでバサシ食いに行ってんだから他のもん食べないでし
。ええー、まあ多少、多少つまみはしますよ。でもメインは。だってご飯なんか食べないですよ。馬刺し食いに行ってんですから。<笑>だって焼肉だって白飯食い、だって焼肉食いに行ってんでしょなんで飯食うの肉でしょええー。あと肉はほら、ダイエット食だから。ええー。そういうこともあるじゃないですか。だから、馬刺し行ったらもう一回馬刺し、みたいなね。ええー。で、2ラウンドとかね。ええー、行きますよ、行きますよ。はい。あれ教会レーダーでしょじゃちょっとコメントでもバサシ。あ、わかるっているじゃないよ。バサシわかるって。出たじゃん、出たじゃん。肉オンリーって。いやいや、肉だけど、牛と馬は違うから。<笑>でも1位は豚じゃないから、それだけ売っとくから。はいはい。ありますあります。はいはい。じゃあ早速、気になる1位でございます。<音楽>串焼き<笑>いやー来ました来た来た来た来た野菜が入ってきましたよ、串焼き。いやー、たまらないもう肉ばっかだとね、これほんとね、もうこれ深夜放送だけで言ったらこれね、あのー、お通じが硬くなっちゃうから。<笑>いやーもうね、これ気をつけて、あの、ちゃんと食物繊維取らないと。食物繊維は取らないといけない。あの、僕ね、肉ばっか食ってるようなイメージがありますけど、今言ってると違うんです。僕が食材の中で一番好きなのはネギなんです。ネギ。しかも焼いたネギが最高。そうなったからでいくと焼き鳥ってのがあるでしょでも、やっぱり串焼きとかも、ネギだけもあるし。そしてネギと一緒にね、牛とネギが挟まってるのもあるし。辛子もあるし、いろんなところがある。やっぱ串焼きがいいんですよね。えー、なので私ね、串焼きで、まあまずジャブで、あの、生肉頼みまして。え、ジャブで。で、その後にですね、あの、ネギを頼みまして。で、その後に肉を頼みまして、最後にカレーかハヤシです。え、ええなんでご飯ご飯ご飯。え、だって晩ご飯食いに行ってんでしょご飯食べないと。え言ってることが違うって。違う。だ、これ、これだからほら、読解力。読解力。言ったでしょ俺言ったでしょ肉を食べに行くんだったら、飯なんか食うなんつ。一位の口焼き、ネギ食うに行ってんですから、肉なんてそのおかず以下にも、そのつまみですよ、あんな。ネギがメインでしょで、その中で、ネギもいろいろあるんです。白ネギね。その、いわゆるみんな口に刺さってネギ、それだけじゃない。刺身とか、いろんなものに朝月がついてるでしょ。万能ネギが。あれもメインですから。そして、スープ頼んだらネギが入ってるでしょ味噌汁にもネギが入ってる。ネギがいっぱい食べれるんですよ、串焼きとかね。いろんな。だから、やっぱご飯ないと。<笑>えええ、おかしくないでしょ<笑>いや、だ、だから、ネギを食うにはご飯がないと。<笑>ええ。でしょうよ。だから、その白米だけでも味気ないから、だから、ハヤシライスとかカレーとか、ええ、そういうことですよ。あのね、みんなね、じゃあ自分のセオリー通り生きていると、それしかできなくなるでしょ自分の道を決めるのは自分なんだから、決まったルールを壊すのも自分ですよ。<笑>何を言ってるんですか、みんな。はい。ということで、こんな感じで今日は例題をやってみましたがね。あのー、どう言ったらいいんでしょう皆さんの知りたい、あの、私の順番のテーマはお待ちしております。こんな感じでね、いろんなこと答えられますので、僕はあの、先週以外なら何でも答えますので、ぜひともですね、メールの番組宛てに送ってくださいね。あ、作家から来ましたよ。コーナーとして、ジャブ大成功。いや、よかったね。みんなの左まぶた、腫れ上がってるね。いや、いいですね。ボクシングでね、あの、まぶたが腫れ上がったらこっちのもんですから。いや、よかったよかった。ということで、メール、番組宛てに送ってください。以上、福山淳のコーナーでした。では、ここで、もう一曲お届けしましょう。お待たせしましたね。初解禁です。私は、先ほどデビュー曲を聴いてもらいましたが、なんと次、11月に発売になる新曲をここで、解禁しちゃいたいと思います。あの、私、なんと今回、あの、作詞も担当しまして、ええ。松井さんと二人で共作という形ではあるんですが、作詞に初めて手をつけまして、僕の世界観がここにあります。まあ僕がどういった人生を送って、どういった気持ちでこの世界を渡ってきたのか、この曲一曲は短いんですが、集約されております。そこには闇なんてない。光しかないです。それでは、11月21日発売、福山ちゃんでタ,タイトルオブ。差し尽くす絶望に絡め取られないよ順番に運命進んでいくの手に入れたいものになそう意味があるの全てを出す覚悟も弱さを隠してるだけ周りの全てはうわうだけじゃない認めてしまえばいい夕日の先しかないのさ関西はたった一歩が選んだその先に待つだろう踏みしめるその足で手を仰ぎはまたくそのせずら広がる世界には
ストアワー福山潤のラブナイツ真夜中のインスタントポエム夜も深まってきたこの時間僕からリスナーのあなたにインスタントポエムをお届けしますインスタントポエムとはその名の通り即興即席ポエムのことですポエムのテーマはアンドキャストで見ている皆さんからのコメントでそしてそのポエムの締めのワードはメールによって決められていきます僕がその場で即興で決められた締めの一言に向かうポエムを作り上げますということでねあのこの企画を提案させていただいた時に皆さんからですね「大丈夫ですか?」って、えー、舐められたもんだと、えー「私が台本しか読めないような男だと思っているんですか?」ということをですねここで証明したいなと思います「えー、大丈夫ですかそんなハードル上げちゃって」なんていうのがあるかと思いますがですねハードルは上げるだけその方が超えた時のカタルシスがあるというものでございますということでポエムのご機嫌は<笑>舐めちゃいけませんよ私は声優ですよ。普段言っていること、それがすなわち、ポエムでございます。え、何でもかんでも、そういったことで、詩編的になっていきますので、えー、まあ、出来上がったポエムが、いいポエムじゃないかと思ったら、ぜひ、エールを、どぎついやつをよろしくお願いします。<笑>はい。ということで、まあ、ポエムの締めの一言ですね。まず、行きましょうか。この締めの一言を、どんなテーマで行きますかというところがあるので、早速行きます。えー、アンドキャストを見てる方、これ、生で選んでるってわかりますからね。ちょっと、音声だけの方はね、もしかして仕込みじゃねえのなんてあるかもしれませんがですね、ちゃんと見届けてくれる方がいらっしゃいますから。はい。締めの一言、これに決めた発表します。素敵じゃないの。締めの一言、本当の君に会いたい。あらもう、ポエティックじゃないですか。こんな、締めの一言に合うテーマですね。皆さん、コメントで募集しますよ。さあ、ということで、どんなテーマなのか。えっ、ー、とですね。いや、じゃあ、まず、この、えっ、ー、と、そうですね。えー、きちんと台本で書いてあることわかりやすく言いますよ。はい。では、こちら。まずはですね、アンドキャストでご覧の皆さんから、えっ、ー、と、テーマを募集し、募集、テーマを募集します。ということで、今からですよ。コメントでどんどん打ってください。テーマを。ちょっと待って、ネギだけに、いや、ネギでどうやって、もういいや、もう何でもいいよ、何でもいいよ、本当に本当に本当に。えっ、ー、と、ちょっと待ってね。えっ、ー、と、もう一回仕切った方がいいかな。ネギが多すぎるんだよ。<笑>えー、まずはアンドキャストでご覧の皆さんからテーマを募集してみます。じゃあ、コメントでどんどん打ってください。こんだけ早いのに、闇と馬刺しとポンチョとネギと土器しかねえってどういうことだよ。さあ。わ<笑>かりました。じゃあ、えっ、ー、と、締めの一言は本当の君に会いたい。これに合うテーマを決めました。じゃあ僕もやっぱりこういうことを言ってしまったので、皆さんのリクエストに答えなきゃいけません。ということで、今夜のテーマは、ネギ。じゃあ、早速行きましょうか。考えるなんてナンセンス。<笑>やっていれば全てがポエムになる。そんなコーナーでございます。ミュージックカモン。今日も一日が終わる。本当は疲れたり弱音を吐いたりもしくはそっと空を見たりもするでも普段の僕はそんなことはお首にも出さないだって僕はカリスマだからそう本当は弱気になった時にいろんな人から声をかけてもらいたいそんなに頑張らなくていいんだよ<笑>あなただけじゃないみんなあなたを見てる一人じゃないよ。いや、そうじゃない。そんな言葉をかけてほしいんじゃないんだ。普段の僕は、実は素朴で、純朴で、何よりも、ただの人間なんだ。そんな時にふと、かけられる言葉がある。頑張ってね。いつも聞いてるよ。そんな、ねぎらいの言葉が、僕を癒す。でも、そうやっているうちに本当の自分が出せるなんてことも、あるわけがない今日も僕はメディアの前でいつも自分で取り繕った就職そして装飾を施した自分を送り出すでも必ずこう言われるんだいつか本当の君に会いたい<笑>いやー参ったなーこれ、エッセイの出版以来来るね。<笑>いやー、来るね。エッセイ来るね、これ。えテーマネギでしょふんだに入ってたじゃん
<笑>ふんだんに入ってたじゃん。え、ネギの皆さんのイメージって何食べた時、だいたいネギを嫌いっていう人ほどネギの特徴言います。ネギが嫌いな理由はまず第一。食べた時のぬるっとした感覚が嫌。だから僕ぬるっと入ったでしょで、次に、ネギの何が嫌鼻をツーンとくるような、あの辛い感覚が嫌。だから鼻にツーンとくるような臭い言葉で締めくくったでしょええ。そしてやっぱり、ネギライの言葉<笑>僕の特徴はダジャレ。<笑>あのね、即興でやる友情ね、みんなが俺を縛るなんてことはできねえんだよ。いいかい面白ければそれでいいんだよ<笑><笑>さあ、ということでね、いかがでしたかなあの、エール送られてますかねはいはい。まあ、今日はこれジャブですから、こんな感じでポエムとかをね、こうやって皆さん、どぎついその一言とかで送ってくださいよ。もうどんなものでも僕がね、料理しますから、そう、ネギ焼きのようにね。いやー、今日は終わった後のビールがうまそうだ。<笑>ということで、今日は以上でよろしいですかなこちらのコーナーではメールでインスタントポエムの締めの一言を募集しております。どんな一言でもうまくつなげてお届けしましょう。以上、真夜中のインスタントポエムのコーナーでした。ということでね。あの、ここまでコーナーもやってきましたが。いやー、どう言ったらいいんでしょう。深夜ラジオって、服脱ぐ人が多いって聞いたことがあるんですけど、わかるね。これエネルギー使うね。いやー、<笑>いつか裸になっちゃうのかな。いやいやいや、僕はそんな資格はない。いやー、まだ裸になる資格はない。うん、いつかなるかもしれない。まあ、そんなくだらないことに言いつつね、ここでメールを紹介させていただきます。ラジオネーム、スルメさんからいただきましたよ。生放送をメールしてみます。届いたよ。本当に届くんですか届いたよ。私は馬刺しより鳥の刺身が好きです。いや、鳥刺しもいいんですよ。鳥刺しもいいんです。いやー、よかったな、あの頃は。鳥刺しだけじゃなくてね。ああ、あれ、あれで、あの、なんだっけ、あの、ボディーブローとか、ボディーブローとか、あの、別の言い方よりはね、あれも食べれた時代がよかったね。いや、よかったな。うん、そういう、そういうこともあるんです。生肉は最高。はい。さあ、そうじきまして。え、ラジオネーム、テクノカッターさんから頂きました。テクノカットなの今テクノカットなの<笑>本当に今テクノカットなのうわぁ、いいな、テクノカット。わか、え、今結構流行ってんのかな、テクノカット。リバイバルリバイバル。もみあげコーヒーと地獄だよ、テクノカット。<笑>はい。順調生放送お疲れ様です。疲れてねえよ。10年もののパーカー、すごい。一般人感があって素敵です。一般人感がある、ジュンジュンと深夜のスリルドライブ、軽トラですかねバカバカバカバカ。軽トラなんかじゃねえよ。赤いトラクターだよ。はい。わ<笑><笑>かる人いるかなはい。ということで、ではでは、ここから引き続き募集したテーマ、テーマメールを紹介していきましょう。今夜のテーマは、福山ジュンって知ってるです。では、紹介していきましょう。こちらですね、ポエトさんからいただきました。福山さんについての情報ですが、よく喋るメールを送っといたら、なんですが、福山さんはメールなしでも1時間喋っていられそうですよね。正直、一人でどれくらい喋れますかいやいやいやいや。やっぱりメールがないと喋れませんよ。やっぱテーマがないと喋れないので、僕はあの過去にあの新人の頃、あのちょうど二十歳ぐらいですかね。あのー、まだ新人の息を出てないなっていう年齢の頃にですね、ちょっとあの喋れないと。僕口下手だったんですよ。あのー、全然喋れなくって。時間学科もわかんなくて、うまく言葉が出てこないから、喋るトレーニングをしようと思って、あのー、自分で鏡を見ながら、自分の顔でずっと喋り続けられるかってやったんですけど、えっ、ー、とー、その時やったら2時間半ぐらい喋ってました。ええ。あのー、最初の出だしは、どうも、福山淳講演会にお越しいただき誠にありがとうございます。っていう形で、あのー、6畳まで<笑>、一人で姿見ながらやってるっていうね、どうかしてることをやったことがあります。ということで、まあ、喋ろうと思えば、面白い面白くないに関わらず、喋ることだけだったらいくらでもできます。はい。じゃあ次行きましょうかね。はい。えー、こちら、赤い猫さんから頂きました。あ、偶然ですね。さっき僕は赤いトラクターって言いました。気になった方は聞いてください。はい。<笑>私がイメージする福山さんは、黒系で統一された部屋で電気を消し、一人静かにテレビや動画を見ている様子を思い浮かべました。実際には一人でいるときや休日はどんな風に過ごされることが多いですかと。ああ、なるほどね。あの、私ですね。あの、生活はですね、大変シンプルです。えっ、ー、と、リビング、あります。和室、あります。えー、あるのはテレビと、ブルーレイ、レコーダー。あ、ないわ。あげた。ブルーレイレコーダー、この間あげた。あげた、あげた。だって使わないですもん。
。え、ブルー、だってブルーレイレコードいや、だってあの、録画、テレビでハードディスクついてるんで。な、じゃあなんで買ったのって言うじゃないですか。いや、欲しくなるじゃないですか、3点セット。買いましたよ買いましたよ。でも、テレビでずっと録画するから。<笑>ついてるから。<笑>便利だから。ブルーレイで録画しなかったの。だから、あの、あげました。使ってくれる。あの、うちの事務所に<笑>。<笑>はい。そしてですね、あの、ブルーレイは、あの、PS4 で見てます。はい。え、え ?PS4 でブルーレイ見れるでしょえ、だから、全然いいじゃないですか。ね。え。で、あと、電子レンジないって言ってましたよね。あとは、えっ、ー、と、あの、パソコンがあります。あの、コピー機、コピー機じゃない、あの、プリンターの上に。え。<笑>え、え、え,えパソコンの上にプリンター壊れないパソコン。<笑>あ、パソコンラックないないないない。え、ないないない。え、パソコンラックあるのなんで<笑>ええ,え、膝の上でパソコン。<笑>いや、いや、そういうもんですよ。ええー。だから、プリンターの上に、あの、布団敷いてて、布団の上に、あの、座って、んで、プリンターの上にパソコンを置いて、カタカタカタって、プリンターするときはパソコンを膝の上に置いて<笑>、やってます。非効率的ですね。ええー。そんな感じでございますよ。休日はですね、だいたい車を運転してるから、バラエティを取りだめてるのを見てます。はい。はい。じゃあ次行きますかね。えー、みゆきちゃんからいただきました。あ、み、みちゅきさんからいただきました。はい。福山淳って知ってる福山淳は大阪を捨てて東京に染まった。<笑>そうなんですよね。いやいや、これね、仕方ないんですよ。あの、大阪というものはですね、なかなかあの、あそこはですね、魔の都市でございまして、あそこの連帯感っていうのはね、これはもう国ですね。大阪というもののこのなんかプライドと、そして大阪を出たものっていうところに対する、大阪出身ってある足かせを自らに着すわけですよ。でも僕はやっぱりこの一人でこの単身東京に出てきて、あのこの声優業界で成り上がっていこうじゃないかっていうところで、これはね、大阪というのは大変後押しもあって、やっぱりこの人情の街ですから、あの、あると心強いんです。でもそういったものを持っていると、あそこに帰る場所があるじゃないかと。それが僕をこう弱くするんじゃないかなと思って、あの、住民票を東京に移して大阪を捨てました。いやー、それ以来僕はシティーボーイです。<笑>いやー、これか東京砂漠はって思いましたね。いやー、東京ってのはやっぱ、すごいや。人の心っていうものをね、高揚させる魔の力がありますね。えー、僕はね、東京に染まっちゃったんですよね。だから僕はシティーボーイです。落ちはありません。はい、次います。<笑>はい、はい、はい、はい。えー、えー、ラジオネームカニカマさんからいただきました。ジュンジュンは寝るとき、絶対に豆球かランプをつけています。真っ暗な部屋は怖いんだそうです。ああ、ありましたね。僕、小学校のときそうでした。そうでした。あの、なんていうんですよ。豆球が消えた瞬間に、なんかこう、この、なんか、内股がこう、ゾワゾワして、あの、布団にやたら内股をこすりつけるっていうね。<笑>あの、なんか、うつ伏せになって、あの、内股をこう、布団にこすりつけて落ち着かせるっていうね。よくわかんない。あの、そうですね。あの、言ったら虫のサバサバサバってやるような感じですかね。これ、アンドキャスト見てる人はわかるんですよ。こんな感じです。ええ、<笑>あの、ラジオを聞いてる方はですね、想像してください。ええ、あの、カサカサカサですね。はい。あのー、アニメが大好きな人だったらわかる例えで言うならば、えっ、ー、と、壁を張っているカリマブレイだと思ってる。あ、カリマブレイじゃ、カリマブレイは違うよ。えっ、ー、と、チャバネガンバチだと思ってください。え,え、え、ポカンとしてる。え、なんでスタッフまでポカンとしてるえ、ちょっと待って、最終教師知らないのチャバネガンバチ CV 竹中直人さん知らないのえ、嘘カリマブレイ CV やらゆうさくさんって、え、知らないのえ、マジで最終教師知らない、え、ちょ、コメント、え、わからん。嘘嘘嘘嘘嘘嘘テーマソング、あの、コメコメクラブだよ。知らないの最終教師。嘘うわぁ。みんなもぐりだわ。<笑>うわぁ。はい、次行きましょう。はい、ラジオネーム、あられさんからいただきました。えー、ツイッターで募集していた私の知っている福山淳さん情報は、お尻の右側に大きな猛虎、猛虎犯があるです。<笑>それを取るイベントで聞いた時、とても驚きました。びっくりした。ここで俺の秩父をさらけ出すことになろうとは。そうなんです。あの、僕ね、あのー、右の伝部。あの、本当にあの、お尻の、あの、大きい、全部、大全部ですよね。ここに、えっ、ー、と、アンドキャストの方に大きさわかりますかねこれ顔ぐらいの大きさです。これぐらいの猛虎藩が、外側が薄くて、中側濃いという、えー、大変あの、子供の時に出て、大人になると消えると言われる猛虎藩の大全部にあります。<笑>だから、これあの、僕がもし、もしですよ。これも、まあまあ、不、不本当なことなので、実に怒んないでほしいんですけど、僕が、えっ、ー、と、道端を歩いていて、隕石の直撃に食らって、僕がちょっと焦点したとするじゃないですか。そしてこう、ズボンをずらしたら、右に猛虎藩があるわけです。あ福山順だと<笑>えならないですか
。ならないですかいや、仮にですね、僕があの、なんかこう、えっ、ー、と、なんかこう、いろいろな紛争をしていて、全然僕がわかんないっていう時に、例えばあの、突然とあの、場外でこう飛んできた、何かのものに頭当たって焦点するとするじゃないですか。そしてまあ、お母さんが呼ばれまして、これご飯、ご本人、お、ご確認してくださいってって、顔がどんなメイクしていても、ズボンをずらして右のデームを見れば、順です。<笑>なります。なりますね。これ、それぐらいね、この、もうご飯でかいんですよ。ええー。まあ、これを知ってるのは知識ですけど、実際見たことあるっていう場合は僕と、まあ、ベッドインしない限りは無理だね。はい。ということで、お時間となりました。たくさんの生メール、コメント、ありがとうございました。1時から文化放送東海ラジオそしてアンドキャストでお送りしてきましたアンドキャスターは福山ジョンのラブナイツそろそろエンディングのお時間になってしまいました番組では皆さんからのメールをお待ちしております各コーナー宛てのものからただただ僕に聞いてみたいことやってほしいコーナーなどどんなことでも OK お待ちしておりますよメールは公式サイトの応募フォームから送ってくださいそしてこの番組は本日の13時半からアンドキャストで再配信があります見逃した方やもう一度見たい方はぜひご覧くださいそしてですねアンドキャストの方では方ではですね本日最後のクエストが始まりました、えー、今日のエールのポイントランキングが勝て確定するまでもう少しでございますランキング上位を狙っている方は頑張ってくださいねということで、えー、アンドキャストでご覧の皆さんは本編収録後おまけの放送もお届けいたしますよお,まつお,お,お楽しみにしてくださいねはいはいはい<笑>ここで噛むかよはいこちらでは皆さんのコメントを紹介したりしますのでアンドキャストでご覧の皆さんはぜひぜひそのままお待ちください文化放送東海ラジオでお聞きの皆さんもぜひアプリをダウンロードしておまけも聞いてくださいねということでエンディングでございますいやー最後押したねえー、しゃべりすぎましたこれ気をつけないとということでねいやー楽しかった1時間楽しかったですねいやよかったですいい採石だったんじゃないでしょうかいやーこれあの一番今回がおとなしいはずですからこれからガスガスと行ってみたいと思いますはいあランキングが出ましたということで行きたいと思いますよはーいおー出ましたねということで最後のクエストも終わったので全体ランキングをチェックをしますということでえ第3位はですねこれ KRG さんこれなんて読むんでしょうそして第2位は素朴さんそして第1位はフラさんがあーおめでとうございますありがとうございますうわ桁外れですねいやーありがとうございますおめでとうございますということでこれからもぜひ毎週参加してもらえると嬉しいでございますさあということでいやあ突っ張りましたがこの後ですねあのアンドキャストアワーの方でアンドキャストの方ではですねおまけのあのー、放送もありますのでそちらも楽しみにしてくださいさあということでアンドキャストアワーラブナイツ毎日明日木曜日はですね諏訪純一さんがパーソナリティを務めますぜひ明日も聞いてくださいきっとエロボイスで楽しいのをやってくれますのでということで、えー、本日も楽しかったでございます水曜日のお相手は福山ちゃんでございましたまた来週バイバーイ順のラブナイツ。アンドキャストでご覧の皆さん、ちょっとぶりでございます。福山順でございます。おまけの放送始まりましたよということで。いやー、一回目無事終わりましたね。いやー、ありがとうございました。いやー、楽しかったですね。いやー、こういう感じのものをですね、もっともっと荒くですね。
、なんかこう、もっともっとこう、うねるようなものができたらな、なんていうのは思っておりますがね。まあ、あの、本当にこのアンドキャストの機能も、まあ、まだまだ序盤ですからね、始まってすぐですから。まあ、まだ僕の方もうまくこう、コメントを拾えてなかったので、そういったこともやっていけたらな、なんていうことを思っております。いやー、今日、今日から始まっちゃいました。いやー、これからですね、何がいいって、あのー、今までは僕普段やっててもネタにすることなんて普段のスタジオの会話ぐらいですからこんなことあったんだよみたいな自分を知ってくださいアピールみたいなことしかできなかったんですけど喋れる場があるっていうのはあ、こういったことをラジオで話そうとかどうしようかっていうその目的がこう出てくるじゃないですかだからあの僕こいっちゃなんなんですけど普段の中でちょっとあのおかしな出来事が多いんですよこんなことあるっていうのとかあのなかなか言えないことも多いんですよ僕あの、怒ることが、あの、言っていいものもあるんですけど、やっぱちょっとね、なんか電波に乗っけるべきじゃないな、なんてこともある,あるじゃないですか。あの、そういったことを、うまいことなんかこう、ブラッシュアップしてお届けできたらな、なんていうこともありますよ。ええ。あの、本当昔ですよ。大昔です。大昔です。大昔。あのー、車で追突されたことがあるんですよ。追突されたことあるんですね。あ、無傷です、僕。車で運転してて、後ろからトラックに突っ込まれたことあるんですよ。トラックに、ええ、体浮きますよ。浮きます浮きます。ええ、ドーンっつって。ええ。そしたら、僕、あの、首凝るんで、あの、ネックピローして運転してるんですよ。首が凝るから。んで、そしたら、ぶつけた人は、やっぱり、あの、うわーって来るじゃないですか。そしたら、あの、あ、すいませんって来るんですけど、もう僕、首にコルセットしてるから、当たり屋だこいつみたいな顔するんですよ。いやいや、違う違う違う違う違う違う、当たり屋じゃないからねって。俺は普段のためにこれやってるからっつって、あれっていう感じで帰っていくっていうので、ね。ああ、と思って、それで、まあ、警察を呼んでいただくわけじゃないですか。まあ、まあ、ツイート、完全なツイートだったので、あの、高速道路だったので、まあ、だから僕は何も悪くないから、まあ、安心して、こう、警察を待ったりしてる時もあるわけですよ。で、それを、まあ、やってると、まあ、ドライブレコーダーも積んでるので、まあ、まあ、何事もなかったから、でもまあ、トラックに突っ込まれるなんて迫力の映像もドライブレコーダーであるぞ、なんつって思って、こう、パーって見たらですね、鳥の糞しか映ってなかったって。ビ<笑><笑>タッつって。え、そんなことあるつって。後ろ、後ろいたらほんとカメラの前に鳥の糞がパーンってなってるっていうことが起こっちゃうんです。これはね、あの、こういうことあんまり言えないな、なんて思ってたんですけど、こういうおまけのとこだったら言えるな、つって。ええ、まあ、1年前の話なんですけどね。くそ面白かったですよ。しかも、ぶつけられたのが警察署の上なんですよ。<笑>マジかよと思って。何なんだよっていう<笑>。いやー、そういうことが起こっちゃうので、なるべく、こう、話せる中のもの、本編でも話せるようなこととかが多く起こってくれるといいな、なんて思っております。で、あとはまあ、私あの、なんか一つのメールとかにも過去ね、いろいろ仕事を、あの、声優だからさせてもらうじゃないですか。イベントとか、例えばトーク関係の、例えばその映像配信ものだとかでやると、一つのメールを掘り下げすぎちゃって、話すのが楽しくなっちゃって、だいたい2、3通しか紹介できなかったりするんですよ、1時間の中で。<笑>だから多くの送ってくれた、コメント送ってくれた方に申し訳ないので、なるべく自分の方、このアンドキャストアワーでは、ラブナイツでは、なるべく多くを紹介したいなっていう思いはありますね。なので皆さん、あの、ぜひともネタをですね、磨いてください。そしたらですね、たくさん紹介しますんでね、えー、ぜひともお願いします。はい。なんでしょう。えー、憧れの深夜放送はどうでしたいやいやいや、憧れたなんかいませんよ。<笑>憧れてそうそうそうそう。なんか浮かれてる人みたいじゃないですか。いやいやいやいやいや。<笑>いやいやいや、僕浮かれてないですよ、そんなそんなさ。いや、だって僕はほら生放送に適してないから、もうそんなね、喋る、もう僕はもう喋ることに向いてないですからで、ね、ずっとその声優だけを、そのいわゆるアフレコだけをやってきた人間ですから、それがまあまあまあちょっとね、あの、最近ちょっとあの、アニメの仕事が減ってきたんで、まあ、ラジオやらせてもらおうかな、なんつって。<笑>えー、あの、もう全然全然こう、あれ、もうなんかもう需要がなくなっちゃったのかなつって。じゃあちょっと自分のなんかこう、新しいとこ可能性見出そうかなと思ったら、そのなんかこうね、あの、なんか雲の手みたいに、うわーっと上から降りてきて、ラブナイツだよつって、あ、お嬢様つって、こう上に上がってったら、<笑>うわ、こう、うわ、なんですかこれ文化放送ですかみたいな感じになってね、いやー、これから僕の運も上に上がっていくかなーなんつってね。はい、えー、そんなこういうことをね、<笑>話していけたらななんて思ってます。え、爆笑、うんなわけあるかって。いやいや、これね、あの、本当あの、いろんなアウトプットをすることで、あの、言ったらスポンジもいっぱい吸っちゃうともう吸えないじゃないですか。だから出していかないと。なので僕もいろんなものを吐き出して、こういったラジオでいろいろ喋って、新しいものを入れていけば、新たな脱皮ができるんじゃないかな、なんて思っております。
。えー、ということで皆さんもぜひとも私にやってほしいこと、無理なことでもいいですよ。やるかやらないかは僕のさじ加減なので、あの、なんか無理なこと言ってきたらそのままスッとスルーしますんで、いくらでも言ってください。えー、なのでね、あの、いろんなコーナーもですね、なんかこう、作っていきたいですね。一回限りでもいいですし、いろんなトライアンドエラーやっていきたいですね。ええー。なので、ちょっと即興ポエムのコーナーいかがでした皆さん。よかった本当におべっか使って、俺本当嫌いなのが、あの、気使われて、本当はダメなのに、よかったですよ、っていうの。あれ嫌なんですよ。<笑>あの、本当はそんなこと思ってないのに、いやいや、最高でした。いやー、さすがです、皆さん。いやー、もう本当もうカリスマってこうなんだな。いやー、もうお見それしました。いやーもうなんて言ったらいいんだろう。これ初めての生放送なんて思いない。いやいやいや、ほんと、いやいや、分かってたっすよ。もうそういう腕があるのは分かってる。分かってるんだけども、やっぱほんと放送が始まるまで不安だった。いやでも今日はほんとこれ聞いたよね。ぐっすり眠れますよ。みたいな。それで今日、気を使ったコメント僕嫌いですから。ええ。<笑><笑>長い。あ、あ、そうですか。<笑>あの、現場でもこういう話します。え。あの、なんか台本とかアニメとかでも、なんかこう、いろいろとあの、ディレクションとかで待ってる時間とかあるんで、あの、セリフとかの会話とかで、あの、キャラクターとかいじりながら、間にこんなセリフがあったら面白いよねとか、これってどういうことなんだろうねっていうのを膨らめしながら、即興でコントみたいにやるのが結構正しかったりするんですよね。えー、そういったことが、こういう場所でできたらななんて思っておりますので、ぜひとも。そういったあの、そのうちなんかこう、皆さんになんか物語じゃないですけど、セリフなんかも募集したいですよね。なんかいろいろ、こういったセリフとかっていうのは、それをなんか、あの、即興ポエムみたいな形のものに活かせたりとか、あの、締めの一言以外で、なんかちょっと、アリューみたいなものを、即興ポエムがなんか乗ってきたら、なんかそういうのもやってみたいですよね。今からそういうの話さない方がいいのかな<笑>いいのかなあと、あの、なんだろう、僕ラジオで、なんかこう、聞くのは好きだったから、自分でこういうのを面白いなとか思ったりするのが、こうもう関係ないことやりたいなっていうのがありまして、あの、アニメってアバンってあるじゃないですか。アバン欲しいなって思って、アニメにアバン。あの、全然関係ない、三十秒、だいたいアバンで三十秒ぐらいじゃないですか。三十秒ぐらいの、全然関係ない、あのー、アバンのナレーションとかセリフを、メールで募集して<笑>、送ってもらって<笑>、それをやって<笑>。えあ、だってほら。例えば、この、リスナーの方にも、あの、なんかこう、物語作りたいなとか、お話作りたいなって絶対いるじゃないですか。だけど、お話作るって大変じゃないですか。だから、あの、30秒ぐらいだったら適当に、例えば第何話とか、だか前回こんなことがありましたっていうのを紹介するのがアバンですから、あの、そういったことを書くの、そう、架空のアニメでもいいんです。特撮でもいいんです。ドラマでもいいんです。ええ。あの、そういったことを、こう、適当に短い時間。やっていただいて、それをこう紹介して、なんか、深橋のラブナイツとか始まってみて、一切触れないっていう。<笑>で、終わった後に次回予告とかも。え、次回何々、さらば何々、とか言いながら、この物語をやったりして全然触れないとか。そういったあのー、短いショート予告とか、ショートアバンみたいなものを募集してやってきてくれた。で、それを一回やってみて、面白くなかったらやめりゃいいんだし、っていうのを。<笑>あと、辞める理由があるとすれば、スタッフさんが大変だからもう辞めましょうとか<笑>。<笑>そういうのとかも、なんかや、昔なんか学生の頃やり、や、あったら面白いなーなんてのを思ったりとかしてましたね。ええー。なんかそういうこともなんかちょこちょこっとできたらいいなーなんてのを思ったりします。あと、その、なんかこう、物語とかを、なんかこう、適当にでっち上げるのも面白いじゃないですか。ええー。だって別にね、ここで話すだけなんですから。なんかその、いわゆる、どういったらいいんですかあの、この即興ポエムは最後の締めの一言をもらってやるじゃないですか。じゃなくて、例えばテーマとの中のいくつかのワードを募集して、これでどんな話作りましょうかとか、そういうのもね、やれたら面白いですよね。ええー。なんていう、いつの間にかこれメール紹介するつもりだったのに、これ企画会議みたいになってますけど、これでいいんですかね<笑>こういうのでいいんですかねこれ聞いてる人はこれで楽しいんですかね楽しいかいいですかあ、これ、こ,こういうのでいいですかいいですか関西弁俺喋ってねえぞ、関西弁。え、喋ってほしい関西弁。いや、そんな無理やで俺だって、ほら。シティボーイになってもうたんやから、そんな。すぐ関西弁切り替えるのに無理やで。あとな、俺な、関西弁喋るとうさんくさい言われんねん。ほんまに関西弁喋るとな、な、なんかもうえさくさいねんな、とか、かな、なんかちゃうねん、とか言われんねん。なやそれ。アクセント間違ってるやでええで。でも、その、雰囲気がえさくさいとか、うさんくさいとか。なやそれ。<笑>なんやねん、ほんま。俺、ほんまに、あの、あのー、あの、大阪の、あの、水田にいとこが住んでたんですよ。ええ。んで、僕も、あの、高槻ですから、それ、ど真ん中やありまへんよ。うん。ありまへん。初めて、初めて言うた
<笑>ありませんよ。で、その中で、いとことかと、あの、たまに会うわけじゃないですか。大阪、実家住んでた時とかに、ね。それで、まあ、家族ぐるみで昼飯とか食いに行ってる、なまあ、ファミリーレストランですけど、そこで話してると、まあ、もう養成所通い始めたって時期ぐらいだったんですよ。そしたら、僕と同い年の、あのー、いとこがいて、そしたら、あー、純くんが喋ったのはそれ大阪弁ちゃうよ。って言われて。おー、おー、そうかそうかそうか、わかったわかった。じゃあ、俺が今喋ったのこれ何なんつった関西弁。これかと。<笑>大阪の大阪たるゆえんはこれかと。いやでもね、これ考えてくださいよ。大、よくあるじゃん、アニメとかで。大阪弁とか関西弁とか出てきて違う、要するに出身じゃない人が喋った時に、喋った時に、違うって言うじゃないですか。僕はあれ嫌いなんですよ。なぜかというと、大阪弁じゃないって、っていうのは、確かに気をつけるべきとこかもしれません、制作の中では。だけれども、日本全国、今やアニメはジャパニメーションという名前を考えて、全世界で配信されてる中で、じゃあ聞きますその人口の視聴者数の中で大阪人は何パーセントですかと、言いたいわけですよ。いや、でもそんなことじゃない。俺が言いたいのはそんなことじゃないんです。問題なのは、大体言うのが、俺の大阪弁じゃないって言うんですよ。<笑>それは知らんがなと<笑>。いや、僕もね、関西弁の仕事あるわけですよ。そしたら僕は高槻出身だったので、高槻の関西弁で。そしたら、ディレクターが大阪の、あの、真ん中の方だったんですね。で、で、あの、プロデューサーが兵庫だったんですよ。で、大阪弁じゃなくて関西弁のキャラだったんですよ。で、僕が普通に関西弁でやったら、いや、うちは違うんだよな、つったプロデューサーの方も、いやいや、うちのとここうですよ、つって。うち談義になって。全然話進まないんですよね。んで、僕気がついたらもうどっちでもいいから早起きめて、つってずっとやったこともないゴルフのスイングをスタジオの中でずーっとやるっていう、こういうこともあるんです。ええ。なので、あの、関西弁っていうのはですね、僕大好きなんです。だけど、僕にはトラウマがあります。だってそこで育ったんですよ、18年間曲がりなりにも。何にもかかわらず、あなたが喋ってるのは大阪弁じゃない、関西弁だと、言われてしまい。そして過去にはですね、大阪が舞台の作品出てるんですよ、僕。なのに、東京弁のキャラっていうね<笑>。<笑>ほ、ほ、マジなんですよ。マジマジマジ、マジで、マジで。あのー、ゲームで昔、あのー、ちょっとアニメで今から、えっと、5、6年前に、境界線上のホライゾンっていう作品やらせてもらってまして、それの、あのー、か、あのー、川上さんが、原作の川上さんが、あの、ゲームを作ってらっしゃるので、ライターで。な、もう本職はそちらですから。んで、それで、あのー、昔、あの、総額特集大阪という、大阪が舞台の、あのー、ゲームがありまして、そこにキャストでちょい役なんですけど出てたんですよ。あの、みんな関西弁なのに、なんてか、僕東京弁なんですよね。あれおかしいなと。俺関西、あれと思って。で、同期とかも出てたんですよ。東京出身の大阪人の役なんですね。あ、あれあれあれあれあれ,あれっていうのがありまして。なので、あのー、僕はどうやら、関西人だと見られてないんですよね。イメージがないらしいです。まあまあ、理由を聞いてみたんですよ。あの、なんでかって。なんでか僕はあの、関西弁の役を呼ばれないケースが多いので、それはなんでなんですかって聞いたら、まあ、福山くん関西ってイメージがあんまりないんだよね、つって、声が上品だから、っていうことをね、言っていただくので、あの、やっぱりあの、僕、なんでしょう、僕の中身はそんな上品なものじゃないんですけど、やっぱ声が上品なんでしょうかね。あとあの、知的なこう、喋り方とかがやっぱ関西弁に合わないのかな。<笑>はい。ということで、えー、この番組、ま<笑>ですね。<笑>お送りしてきました。おまけのコーナーもそろそろおしまいだということでございます。えー、この曲が流れない限り僕はこうやって自画自賛をし続けることになるかと思います。えー、この番組ですね。あの、明日のお昼1時30分から再配信があります。本編からこのおまけまで全て見ることができます。ぜひご覧ください。えー、アンドキャストアワーラブナイツ。明日木曜日は、諏訪部純一さんがパーソナリティを務めます。ぜひ明日も聞いてくださいということで今週はここまででございますお相手は福山潤でした僕がいなくなったこのラジオを涙を濡らして閉じてくださいいや違います聞き続けてくださいそしてランドキャストもずっとエールを送ってくださいきっとそうすることで夢の中にも僕が出てきますさあ僕はずっと喋り続けますねずっとフェードアウトをしてってくださいねずっと喋りますよそうなんです喋り続けますあ本当にフェードアウトするんですね僕はずっと喋り続けますからあそうそう僕の写真